আগে আমরা চঞ্চল ঘোষের নিমেষে অঙ্ক বইয়ের নাম্বার সিস্টেম এবং লসাগু ও গসাগু চ্যাপ্টার শেষ করে এসেছি আজকে আমরা শুরু করব অনুপাত এবং সমানুপাত এটা আমাদের নিমেষে অঙ্ক বই চঞ্চল ঘোষের তৃতীয় চ্যাপ্টার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এটা তোমরা দেখো তো দেখো অনুপাত এবং সমানুপাত কি আমাদের এটা আগে বুঝতে হবে তো আমরা দেখো অনুপাত অনুপাত হলো এমন একটা জিনিস যেটা দুটো রাশির তুলনা বোঝায় দুটো রাশির দুটি রাশির এটা মাথায় রাখবে দুটি রাশির কি বোঝায় তুলনা করা বোঝায় তো দুটি রাশির তুলনা মানে কি একটা অপরটার কত গুণ বা কত ভাগ সেটা আমরা বোঝাই তো দেখো ধরো আমার দুটো বন্ধু আছে রাম একজন আর একজন হচ্ছে শ্যাম তো আমি ধরো রামকে দিলাম কুড়ি টাকা শ্যামকে ঠিক একইভাবে দিলাম ধরো তিরিশ টাকা দিলাম তো রাম এবং শ্যামের যদি অনুপাত বলি যে অনুপাত বার করো রাম এবং শ্যামকে আমি কি অনুপাতে টাকাটা দিলাম তাহলে তোমরা কি করে করবে তাহলে আমরা এরকম করে করব। কুড়ি অনুপাতের সাইন বা চিহ্ন কেমন হয় এরকম হয় তো আমরা এই অনুপাতের চিহ্নটা দেব অনুপাত থার্টি তো এটা অনুপাত করলে কি অনুপাত তোমার এটা হয়ে গেল কিন্তু অনুপাত কিন্তু তোমাকে এটাকে ভাঙতে হবে দেখো এটাকে কুড়ি আর তিরিশ আছে কত দিয়ে ভাগ যায় দুটোকে দশ দিয়ে ভাগ যাচ্ছে আমাকে দুটোকে ভাগ দিতে হবে তো দশ একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেবে দুটোকে ভাগ দেবে এবং একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ গেলেই তবে আমরা দিতে পারবো তো দুটোকে কত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে দেখো দশ দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তো আমরা দশ দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে কত হয় দুই এটাকে ভাগ দিলে হয় তিন তার মানে আমি রামকে এবং শ্যামকে কি অনুপাতে টাকাটা দিলাম বা দুই ইষ্টু তিন বা দুই অনুপাত তিন অনুপাতে আমি টাকাটা রাম এবং শ্যামকে দিলাম এটা হচ্ছে অনুপাত এবার সমানুপাত কি সেটা বোঝো তোমরা সমানুপাত হচ্ছে দুটো অনুপাতের সম্পর্ক মানে দুটো অনুপাতকে সমান আকারে আমরা লিখব দুটো অনুপাত বলতে কি ধরো এখানে আমরা পেয়েছিলাম দুই অনুপাত তিন দুই অনুপাত তিন একটা অনুপাত হলো এবার আমি ঠিক সিমিলারলি লিখলাম একটা ধরো ছয় ছয় অনুপাত নয় এবার দেখো এটা একটা আলাদা অনুপাত তোমরা মাথায় রাখবে এটা একটা আলাদা অনুপাত এটা একটা আলাদা অনুপাত এবার এই অনুপাতটাকে দেখো আমরা দুটোকে কত দিয়ে ভাগ দিচ্ছি এটাকে কি আর ভাগ যাবে তোমরা দেখো এটাকে কি এক দিয়ে ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কি ভাগ যাবে না অন্য কিছু দিয়ে আমরা ভাগ দিতে পারবো না তাহলে এটা এরকমই থাকবে আর কিছু করা যাবে না এটাকে কিন্তু এটাকে দেখো আমরা ছয় অনুপাত নয় আছে এটাকে কত দিয়ে ভাগ দিতে পারি দুটোকে দেখো এটাকে তিন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে আবার এটাকেও তিন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে আমরা এটা দুটোকে তিন দিয়ে যেখানে ভাগ যাচ্ছে তিন দিয়ে ভাগ দিয়ে দিই তাহলে ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় দুই হয় আর নয়কে তিন দিয়ে ভাগ দিলে তিন হয় তাহলে এই দেখো এই অনুপাতটার সঙ্গে এই অনুপাতটা আমরা কি পেলাম সরল অনুপাত যেটাকে বলে সরল অনুপাত করে কি পেলাম সরল মানে ভেঙে ভাঙতে হবে আমাকে ভেঙে আমরা কি পেলাম দুই অনুপাত তিন পেলাম তাহলে এটার সঙ্গে এটা সমান হচ্ছে কি হ্যাঁ সমান হচ্ছে তো দুই অনুপাত তিনের সঙ্গে এখানে আবার কি পেলাম এটা ছয় অনুপাত নয়কে ভেঙে দুই অনুপাত তিন পেলাম তাহলে এই দুটো সমান হচ্ছে তাহলে আমরা সমানও লিখতে পারি আবার সমান অনুপাতের চিহ্ন কিরকম হয় দেখো তোমরা দুটো অনুপাত একসাথে লিখতে হয় তো আমরা এটা সমানও লিখতে পারি আবার এরকমও লিখতে পারি তো আমরা কি লিখতে পারি এটাকে সমান অনুপাত যদি এটা সমান অনুপাত হয় তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি তাহলে এরা পরস্পর কি সমানুপাত কিন্তু এবার দেখো আমি যদি এখানে ছয় অনুপাত নয় করে নয় না করে এখানে যদি থাকতো দশ অনুপাত পনেরো যদি থাকতো তো এটাকে দেখো দুটোকে কত দিয়ে ভাগ যায় পাঁচ দিয়ে ভাগ যায় তাহলে কত হচ্ছে দুই অনুপাত তিন তাহলে এটার সঙ্গে এটা দেখো এটা দুই অনুপাত তিন বেরোলে এটা দুই অনুপাত তাহলে এ দুটো কি হবে সমানুপাত হবে হচ্ছে তো তাহলে আমরা এটাতেও লিখতে পারি যে দুই অনুপাত তিন সমানুপাত দশ অনুপাত পাঁচ পনেরো সরি পনেরো বা এটাকে এরকমও লেখা যেত দুই অনুপাত তিন সমান দশ অনুপাত পনেরো এবার যদি এখানে এটা না থেকে ধরো এখানে থাকলো দশ অনুপাত ধরো থাকলো আট তাহলে এটাকে আমরা ভাঙি দেখি কি হয় এটাকে ছোট করলে দেখো দুটোকে দুই দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তো দুই দিয়ে ভাগ দিলে কত হবে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এখানে পাঁচ আর এখানটাই হবে চার দেখো এটার সঙ্গে কি এটা সমান হচ্ছে না হচ্ছে না তো দুই অনুপাত তিনের সঙ্গে পাঁচ অনুপাত চার কখনোই সমান না তাহলে এ দুটো আমাদের সমানুপাত হবে না বুঝলে তাহলে আমরা এখানে অনুপাত এবং সমানুপাতের একটা পার্থক্য বুঝতে পারলাম অনুপাত সমানুপাত কিন্তু কখনো এক নয় তোমরা গুলিয়ে ফেলো না অনুপাত সমানুপাত সমানুপাতের আমরা যে কনসেপ্টটা তোমাকে দিলাম এটা একটু মাথায় রাখবে অনু এবার দেখো এটাই আমরা এই দুইটাকে বলবো প্রথম পদ প্রথমে আছে তার জন্য এটা কি প্রথম পদ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় আর এটা কি চতুর্থ পদ এই পদগুলোকে পদও বলা যায় বা প্রথম এটাকে আমরা বলতে পারি প্রথম সমানুপাত 
এটাকে বলতে পারি দ্বিতীয় সমানুপাত এটাকে তৃতীয় সমানুপাত এটাকে চতুর্থ সমানুপাত ধরো এখানে দুই এর মান ধরো আমি এখানে এ ধরে নিলাম দুই এর জায়গায় এ ইস টু বি সমান সি ইস টু ডি তাহলে এটা প্রথম সমানুপাত এটা দ্বিতীয় সমানুপাত এটা তৃতীয় সমানুপাত আর এটা চতুর্থ সমানুপাত এবার দেখো আমরা এই কনসেপ্টে থেকে একটা জিনিস দেখো তোমরা প্রান্ত কোনটা প্রান্ত প্রান্ত মানে কি ধার লাস্টে যেগুলো থাকে এই লাস্টে বলতে দুই ধারে যেটা আছে এখানে দেখো এটা আর এটা দুই ধারে আছে তো আর একটু ভালো করে আমি দেখো লিখে নি দুই অনুপাত তিন সমান সমান কথা আছে দশ অনুপাত পনেরো তো দেখো প্রথম পদটা আর চতুর্থ পদটা কি দুই প্রান্তে রয়েছে তাহলে আমি দুই প্রান্ত দয়ের এই দুটো হচ্ছে দুই প্রান্তে রয়েছে আর এটা কি এই দুটো মধ্যে রয়েছে তাই এই দুটোকে বলা হয় আমরা মধ্যপথ আর এই দুটোকে প্রান্তীয় পদ তাহলে প্রান্তীয় পদ কোন দুটো প্রথম পদ প্রথম পদ আর একটা কি চতুর্থ পদ নিয়ে হচ্ছে প্রান্তীয় পদ আর মধ্যপদ হচ্ছে দ্বিতীয় পদ আর তৃতীয় পদ নিয়ে হচ্ছে মধ্যপদ তো এই দুটোর আমরা গুণ করে দেখি কি হয় দুই গুণ পনেরো যদি করি মানে প্রথম পদ আর চতুর্থ পদ যদি আমরা গুণ করি কত হয় দেখো তিরিশ হচ্ছে আর মধ্যপদ কি তিন আর দশ হচ্ছে মধ্যপদ বা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ তাহলে তিন গুণ দশ দ্বিতীয় পদ এবং তৃতীয় পদ আমরা গুণ করে দিই কত হচ্ছে দেখো তিরিশ হচ্ছে তাহলে আমরা পেলাম প্রথম পদ গুণ চতুর্থ পদ সমান দ্বিতীয় পদ গুণ তৃতীয় পদ পেলাম এটা থেকে আমাদের প্রমাণিত হলো যে এই দুটো গুণ করলে আমরা যা পাবো তার সঙ্গে এই দুটো গুণ করলে আমাদের সমান হবে এবার এখানে পদের জায়গায় আমরা কি বললাম আমরা সমানুপাতও বলতে পারি প্রথম পদ মানে প্রথম সমানুপাত তাহলে আমাদের এই সূত্রটা ভালো করে তোমরা মাথায় রাখবে যে প্রান্তীয় পদের গুণফল সমান কি মধ্য পদ দয়ের পদ দয়ের গুণফল এটা আমাদের সূত্র এটাকে আমরা আর একভাবেও কি বলতে পারি যে প্রথম সমানুপাত গুণ চতুর্থ সমানুপাত সমান দ্বিতীয় সমানুপাত গুণ তৃতীয় সমানুপাত এটা আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি কি পেলাম এটা যা এটাও তাই তাহলে আমরা কনসেপ্ট পেলাম প্রথম সমানুপাতি দ্বিতীয় সমানুপাত তৃতীয় সমানুপাত এবং চতুর্থ সমানুপাত আমরা কনসেপ্ট পেলাম এবার দেখো আমরা আসছি ক্রমিক সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতটা কি সেটা আমরা দেখে নিই ক্রমিক মানে কি তোমরা আগে বলো সমানুপাত সমানুপাত তোমরা এখন বাদ দাও ক্রমিকটা কি ক্রমিক মানে হচ্ছে পরপর আমরা আগে এরকম দেখে এসছি ক্রমিক যদি বলে ক্রমিক সংখ্যা তিনটে ক্রমিক সংখ্যার গুণফল তাহলে আমরা কি করতাম যে পরপর তিনটে সংখ্যা নিতাম ক্রমিক যদি তিনটে সংখ্যা হোক চারটে সংখ্যা হোক আমরা কি আমরা ক্রমিক মানে অ্যাকচুয়ালি পরপর এক দুই তিন আমরা এরকমও নিতে পারি আবার কি দশ এগারো বারো এরকমও নিতে পারি একশো একশো এক একশো দুই এরকমও নিতে পারি ক্রমিক মানে অ্যাকচুয়ালি পরপর এবার যদি আমাকে বলে ক্রমিক জোর সংখ্যাগুলো কত তাহলে আমরা কি এক দশ এগারো বারো নিতে পারবো না তো জোর সংখ্যা বলেছে তাহলে আমরা কেমন নেব দশ বারো চোদ্দ ষোলো এরকম নেব পরপর জোর সংখ্যাগুলো সেরকম আমাকে এখানে বলে যায় কি ক্রমিক সমানুপাত আমরা আগে কি বলছি অনুপাত অনুপাত মানে কি বলেছিলাম যে কত একটা অপরটার দুটো রাশি হয় অনুপাত বলেছি তো অনুপাতটা কি একটা অপরটার কত গুণ বা কত ভাগ বোঝায় তাহলে আমাকে ক্রমিক সমানুপাত দেব এখানে ক্রমিক সমানুপাত বলেছে তো সমানুপাত মানে কি হবে কত গুণে বা কত হারে সেটা হচ্ছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে তোমরা দেখো একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবে এবার দেখো ধরো আছে আমাদের এরকম দুই কমা চার কমা আট কমা ষোলো এবার আমি বললাম এইগুলো ক্রমিক সমানুপাতে আছে কি না আমরা চেক করি আগে চলো আগে চেক করা যাক ক্রমিক সমানুপাতে আছে নাকি তো দেখো এটা দুই এটা দেখো দুইয়ের কত গুণ দুইকে আমরা যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কি চার পাচ্ছি তার মানে আমি দুইয়ের সঙ্গে কত গুণ করলাম দুই গুণ করলাম আবার এটা দেখো আট রয়েছে তাহলে চারের সঙ্গে আমরা কত গুণ করে আট পাচ্ছি দুই গুণ করে আট পাচ্ছি তাহলে এখানে দুই গুণ করলাম চারের সাথে আগেরটার সাথে চার দুই গুণ করছি এবার আট ষোলো ষোলো এবার ষোলোকে দেখতে হবে কিভাবে ভাঙা যায় এখানে আট আছে আটের সঙ্গে কত গুণ করলাম দুই গুণ করলাম দেখো সবগুলোর সাথে দুই গুণ হচ্ছে এখানে প্রথমটা রয়েছে দুই তারপরে কি করলাম আমরা দুইয়ের সাথে দুই গুণ করে চার পাচ্ছি আবার এই সংখ্যাটার সঙ্গে আমরা দুই গুণ করে আট পাচ্ছি আবার আটের সাথে আমরা কি করছি দুই গুণ করে 
ষোলো পাচ্ছি দেখো একটা নির্দিষ্ট হারে আমার গুণ হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যা গুণ হচ্ছে আমার সব কটার সাথে সব কটার সাথে কি গুণ হচ্ছে দুই গুণ হচ্ছে এবার দেখো তাহলে এইগুলো কি হবে দুই অনুপাত চার অনুপাত আট অনুপাত ষোলো এটা আমরা বলতে পারি পারি যে এগুলো ক্রমিক সমানুপাতে রয়েছে এবার দেখো এবার যদি দেখো দুই অনুপাত চার অনুপাত ছয় অনুপাত মানে কিছু একটা আটই ধরলাম আমি আছে তো দেখো এটার সঙ্গে আমরা দুয়ের সঙ্গে দুই গুণ করছি এটা দেখো চারের সঙ্গে কোনো মাথায় আমরা কিছু গুণ করে পাচ্ছি না ছয় দেখেছ চারের সঙ্গে কোনো কিছু গুণ করে আমরা ছয় পাচ্ছি না মানে আমাকে কি এখানে দুয়ের সঙ্গে দুই গুণ করেছি তার মানে নিশ্চয়ই চারের সঙ্গে দুই গুণ করে আমাকে পেতে হতো ছয় কিন্তু এখানে তো তা হচ্ছে না তাহলে এগুলো আমরা বলতে পারবো না যে ক্রমিক সমানুপাতে রয়েছে দুই চার আট ষোলো এগুলো কি কিসে রয়েছে ক্রমিক সমানুপাতে রয়েছে ক্রমিক সমানুপাতে থাকলে আমাদের কতগুলো জিনিস আমি বলছি তোমাকে দেখো তার আগে একটা জিনিস দেখো তিন অনুপাত ধরো চার আছে এটাকে আমরা ভগ্নাংশ করে লিখতে পারি কিরকম করে তিন বাই চার মানে এই প্রথম পদটা হচ্ছে আমাদের লব হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় পদটা হয়ে যাবে হর মানে তিন অনুপাত চার থাকলে তিন বাই চার যদি পাঁচ অনুপাত ছয় থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি পাঁচ বাই ছয় এরকম তো দেখো বললাম ক্রমিক সমানুপাতে থাকলে আমাদের কতগুলো জিনিস হয় দেখো তোমরা প্রথম পদ বাই দ্বিতীয় পদ প্রথম পদ কত দুই বাই চার সমান সমান আমরা লিখতে পারি চার বাই আট সমান সমান আট বাই ষোলো লিখতে পারি আমরা এগুলো তো দেখো এগুলো কি সবই সমান হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের চেক করতে হবে তো আদৌকে আমি তো সমান লিখে দিলাম তাহলে আদৌ কি এটা সমান তো আমরা দেখি সেটা সমান কিনা দুই বাই চার এটাকে ভাঙলে কত হয় দেখো কাটাকাটি করলে আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমাকে এটাকে করলে কি হয় দুই দিয়ে কাটাকাটি করলে একে দুই হচ্ছে এটাকে যদি আমরা চার দুগুণে কত হয় আট হয় তাহলে উপরে এক নিচে দুই এটাকেও তাই আট দুগুণে ষোলো তাহলে নিচে হচ্ছে দুই উপরে এক তাহলে তিনটে সমান পেলাম এটার থেকে এটা পেলাম এটা ভেঙে আমরা এটা পেলাম এটা ভেঙে আমরা এটা পেলাম তাহলে সব ক্ষেত্রে কি পেলাম একে দুই বা হাফ পেলাম তাহলে এই তিনটে সমান আমরা বলতে পারি এবার দেখো আমরা যদি এ বি সি ডি আকারে লিখি এ বি সি ডি যদি আমি বলি ক্রমিক সমানুপাতে আছে তাহলে তোমরা কি করে লিখবে ক্রমিক সমানুপাতে আছে যদি আমরা বলি তাহলে তোমরা কি করে লিখবে ক্রমিক সমানুপাতে থাকলে এ বাই বি সমান বি বাই সি সমান সি বাই ডি লিখতে পারি এবার দেখো যদি বলে যে এ কমা বি কমা সি এই তিনটে পদ এই তিনটি পদ ক্রমিক সমানুপাতে থাকে তিনটি পদ যদি ক্রমিক সমানুপাতে থাকে তাহলে আমরা কি করে লিখবো তখন আমাদের তিনটা থাকবে তো এই একটা দুটো এই যে এ বি আর সি থাকবে ডি তো ডি এর কোনো প্রশ্ন আসতে না ডি তো থাকবে না ডি তো এখানে নেই ও দেখো ওখানটায় তাহলে আমরা এইটুকু লিখতে পারি এ বাই বি সমান সমান বি বাই সি সিম্পলি এরকম করতে পারি তাহলে এই তিনটা পদের মধ্যে মধ্যপথ কোনটা দেখো তোমরা মধ্যপথ কোনটা এটা বিটা হচ্ছে কি আমাদের মধ্য পদ বা আমরা লিখতে পারি মধ্য সমানুপাতি এবার সিটা কি দেখো তোমরা সিটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি তৃতীয় সমানুপাতি আর এটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তাহলে কি হবে এটা হবে প্রথম সমানুপাতি তো এটা থেকে দেখো তো কি পাচ্ছি আমরা মধ্য সমানুপাতি সমান এটার সঙ্গে এটা সমান হচ্ছে তো এ বাই বি সমান সমান বি বাই সি মধ্য সমানুপাতি তখনই হবে যখন সেটা ক্রমিক সমানুপাতে থাকবে তোমরা এটা মাথায় রাখবে তো এ বাই বি সমান সমান আমরা পাচ্ছি বি বাই সি তো আমরা লিখতে পারি বি স্কোয়ার সমান এসি এই মধ্য সমানুপাতি তাহলে মধ্য সমানুপাতি আমরা যদি কোনো অঙ্কে বলে দেয় যে আমাদের প্রথম সমানুপাতি ধরো রয়েছে চার আর তৃতীয় সমানুপাতি ধরো রয়েছে আট তাহলে আমাদের বললো যে মধ্য সমানুপাতি কত তোমরা বার করো তখন আমি আমরা কি করে করবে লিখতে পারি চার বাই এখানে মধ্য সমানুপাতি হবে সমান এখানে কি বিটা আমরা ধরে নিলাম আচ্ছা আমরা এখানে ধরে নিই ধরি বি হচ্ছে আমাদের মধ্য সমানুপাতি তাহলে এখানে আমি আমাকে বি এর মানটা বার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করছিলাম এ বাই বি সমান বি বাই সি তারপরে এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয় তাহলে আমরা কি লিখবো চার বাই বি সমান সমান বি বাই আট লিখতে পারি বা কোনা কোনি গুণ করে দিচ্ছি বি স্কোয়ার সমান চার গুণ আট বা বি এর মান আমাকে বার করতে হবে বা মধ্য সমানুপাতির মান আমাকে বার করতে হবে তাহলে বি এর মান কি করে পাবো রুট ওভার চার আটটা কত হয় একবারই লিখে দিই চার আটটা বত্রিশ হয় 
বি সমান সমান তাহলে আমরা কি পেলাম রুট বত্রিশ তাহলে রুট বত্রিশ হলো আমাদের মধ্য সমানুপাতিক তো দেখো এই অঙ্কটার সঙ্গে তোমরা রিলেট করে দেখো আমাদের বলেছি কি তিনটে সমানুপাত যদি তিনটে সমানুপাত ধরো দেওয়া আছে তার মানে আমরা ষোলোটা এখন বাদ দিয়ে দিই তিনটে সমানুপাত ধরো আমাদের দেওয়া আছে দুই অনুপাত চার অনুপাত আট মধ্য সমানুপাত কোনটা চারটা মধ্য সমানুপাত ধরো মধ্য সমানুপাত আমাকে বার করতে বলেছে ধরো বলে দিয়েছে দুই অনুপাত এখানে ফাঁকা ঘরে একটা কিছু হবে আট তো আমাদের মধ্য সমানুপাতটা কত তাহলে তোমরা ঠিক একই সূত্রে বার করবে দুই বাই আমি যদি এটাকে বি ধরে নিই দুই বাই বি সমান সমান কী হবে বি বাই এইট বা বি স্কোয়ার সমান টু ইন্টু এইট কত হয় আট দুগুণে ষোলো বা বি সমান কী হবে তাহলে রুট ওভার সিক্সটিন সমান সমান তাহলে কী হয় সিক্সটিনকে রুট করলে চার হয় তাহলে বি এর মান কত পেলাম চার তাহলে আমরা মধ্য সমানুপাতি কত পাচ্ছি চার পাচ্ছি চার তাহলে তোমাদের এটার সঙ্গে মিলছে যে দুই বাই চার সমান সমান কত পেয়েছিলাম চার বাই আট তাহলে আমরা এখানে চার পেয়ে গেলাম তাহলে মধ্য সমানুপাতি বার করে এটা হচ্ছে নিয়ম তাহলে মধ্য সমানুপাতির জন্য আমাকে এই সূত্রটা মাথায় রাখলেও হবে আমাদের এটা রাখলেও হবে যে কোনো একটা এটার থেকে তো এটা পাচ্ছি তো আমাদের যে কোনো একটা মাথায় রাখলে হয়ে যাবে এবার দেখো জটিল অনুপাত আর একটা জিনিস দেখো এটা কিন্তু সমানুপাত নয় এটা হচ্ছে অনুপাতের মধ্যে আসতে জটিল অনুপাত বা আমরা এটাকে বলতে পারি মিশ্র অনুপাত বলতে পারি আবার কি বলতে পারি এটাকে যৌগিক অনুপাত বলতে পারি আর ইংলিশে আমরা এটাকে বলি কম্পাউন্ড রেশিও তো এটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু জটিল অনুপাত বলতে পারে মিশ্র বলতে পারে আবার যৌগিক অনুপাত বলতে পারে তো দেখো এটা কি তিনটে অনুপাত ধরো দেওয়া আছে ধরো এ ইস টু বি দেওয়া আছে এক্স ইস টু ওয়াই দেওয়া আছে আর এম ইস টু এন দেওয়া আছে তো যদি বলে এটা জটিল অনুপাত বার করো বা মিশ্র অনুপাত বা যৌগিক অনুপাত বার করো তখন তোমরা কি করে করবে তখন এটা জটিল অনুপাত আমি লিখে নিই যে কোনো একটাই লিখলাম এখানে জটিল অনুপাত সমান কি হবে এ ইস টু বি সমান কি আমরা লিখতে পারি তো এ বাই বি এক্স ইস টু ওয়াই সমান লিখতে পারি এক্স বাই ওয়াই এম ইস টু এন সমান লিখতে পারি কি এম বাই এন তো জটিল অনুপাত আমাকে এগুলো সব গুণ করে দিতে হবে আর কিচ্ছু না এ বাই বি গুণ এক্স বাই ওয়াই গুণ এম বাই এন আমাকে এগুলো সিম্পলি গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমি এই তিনটার গুণ করে যেটা পাবো মানে এক্স এ গুণ এক্স গুণ এম এক্স এম বাই বি ওয়াই এন এই যে এগুলো গুণ করে আমাদের এখানে তুমি যদি সংখ্যা দিয়ে দেখো দেখো ধরো দুই অনুপাত তিন আছে একটা চার অনুপাত পাঁচ আছে আর এক অনুপাত দুই আছে তাহলে এটার আমি জটিল অনুপাত কি পাবো দুই গুণ তিন দুই বাই তিন গুণ চার বাই পাঁচ গুণ এক বাই দুই এটা হবে আমাদের জটিল অনুপাত তাহলে এগুলো আমরা উপরের গুলো কী করতে হয় গুণ করে দিতে হয় আমরা গুণ করে না দিয়ে দেখো আগে কাটাকাটিও যাচ্ছে তো আমরা কাটাকাটি দিয়ে দিই যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি দেবো না গেলে দেবো না তো কাটাকাটি হচ্ছে দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা উপরে পাচ্ছি চার এক্ষে চার আর তিন পাঁচ কত হয় পনেরো তাহলে আমাদের জটিল অনুপাত কী হবে চার অনুপাত পনেরো তাহলে এটা আমাদের জটিল অনুপাত মানে আমাদের এগুলোকে প্রথমের যে প্রথম পদ এখানে যে প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তাহলে প্রত্যেকটা অনুপাতের প্রথম পদগুলো আমাদের গুণ করতে হবে এটার সঙ্গে এটা গুণ করবো এটার সঙ্গে এটা গুণ করব আর এগুলোর সঙ্গে এই লাস্টের পদগুলো গুণ করে অনুপাত করে এটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের জটিল অনুপাত বা কম্পাউন্ড রেশিও আজ আমরা অনুপাত সমানুপাত সম্পর্কে কিছু বেসিক জিনিস জানলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা চঞ্চল ঘোষের অনুপাত সমানুপাত চ্যাপ্টারটার অঙ্কে চলে যাব